ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അക്യൂ വേദ ലേണിംഗ് ഹബ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എ കമ്പനി മേ ഇഷ്യൂ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് അണ്ടർ അതായത് താഴെ പറയുന്ന പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന് എന്താ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി അതായത് സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സെക്യൂർഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സും അൺസെക്യൂർഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സും ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്യൂർഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് സെക്യൂർഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ടു ദോസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വെർ എ ചാർജ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺ ആസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിഫോൾട്ട് ദ ചാർജ് മേ ബി ഫിക്സ്ഡ് ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് A fixed charge is created on a specific asset whereas a floating charge is on the general assets of the company. Secured debentures in the company asset in mail, debenture holders in the charge in the company. We have to say charge in the class. Then, each debenture holders in the company asset in mail charge in the company. That is why we have to say secured debentures. Because we have to pay for the payment, we have to pay for the company. അസെറ്റിന് മേൽ ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അത് ആ ഒരു അസെറ്റ് സെയില് ചെയ്തിട്ടായാലും ക്യാഷ് തിരിച്ച് പിടിക്കാം അതാണ് സെക്യൂർഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇതെന്തായിരിക്കും സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദ ചാർജ് മേ ബി ഫിക്സ്ഡ് ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിക്സ്ഡ് ചാർജും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചാർജും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് അതായത് ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ് ആണ് എങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് അസെറ്റിൽ അസെറ്റിന് മേൽ ചാർജ് ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറൽ അതായത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളതില്ല ഒരു ജനറൽ അസെറ്റിന് മേൽ ചാർജ് ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ജനറൽ അല്ല ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സ്പെസിഫിക് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ലാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിൽ അവകാശമുണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിൽ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അൺസെക്യൂർഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നോക്കാം Unsecured debentures do not have a specific charge on the assets of the company. However, a floating charge may be created on these debentures by default. Normally, these kinds of debentures are not issued. That is just the opposite. In the security, it is unsecured. We call it unsecured debentures. We call it unsecured debentures. We call it specific charge. We call it a floating charge. We call it a floating charge. Unsecured is the same. കമ്പനികൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്താ സാധാരണ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറില്ല ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ഫ്രം ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ടേണുവർ അതായത് കാലാവധി എന്നാണ് ടേണുവറിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിലും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് റെഡീമബിളും ഇ റെഡീമബിളും അപ്പോൾ റെഡീമബിൾ നോക്കാം റെഡീമബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ പേബിൾ ഓൺ ദ എക്സ്പയറി ഓഫ് ദ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് എയ്ത ഇൻ ലംസം ഓർ ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ കമ്പനി Debentures can be redeemed either at a par or at a premium. Redeemable debentures are not going to be able to do debentures. Debentures are not going to be able to do debentures. That is not going to be able to do debentures. That is, debentures issue is not going to be able to do debentures. Now, it is not going to be able to do debentures. Then, it is not going to be able to do debentures. Then, it is not going to be able to do debentures. കൊടുത്തിട്ട് ഡിബെഞ്ചർ തിരികെ വാങ്ങി അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആ പ്രോസസ്സ് അപ്പം ക്യാഷ് നമുക്ക് ലെംസമായിട്ടോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടോ കമ്പനിയുടെ ലൈഫ് ടൈമിനുള്ളിൽ റെഡീം ചെയ്യാം ഡിബെഞ്ചറുകൾ റെഡീം ചെയ്യുന്നത് പാർ വാല്യൂലോ പ്രീമിയത്തിലോ ആവാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇറേഡിയമബിൾ നോക്കാം ഇറേഡിയമബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് പെർപെച്വൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് പെർപെച്വൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് കൂടെ നമ്മുടെ ഇറേഡിയമബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്നു ആ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇറഡിയമബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് പെർപെച്വൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദി കമ്പനി ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് എനി അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഫോർ ദ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണി ബോറോഡ് ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് സച്ച് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ദീസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ റീപേയബിൾ ഓൺ ദ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഓർ ഓൺ ദ എക്സ്പയറി ഓഫ് എ ലോങ് പീരീഡ
ഓക്കെ പെർപെച്വൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്നും കൂടെ പറയുന്നത് അതായത് സ്ഥിരമായത് എന്നാണ് പെർപെച്വലിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പം ഒരിക്കൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് പെർപെച്വൽ ആണ് സ്ഥിരമാണ് ഇത്തരം ഡിബെഞ്ചറുകൾ കമ്പനിയുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പിൻ്റെ ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് പീരീഡിന് ശേഷം കമ്പനി അത് റിഡീം ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനി തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് എന്താ റിഡീം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താ ഒരു ലോങ് ടൈം ഇതിലേക്കുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വൈൻഡിങ് അപ്പിൻ്റെ ടൈമിലോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ മാത്രമേ റിഡീം ചെയ്യാറുള്ളൂ സാധാരണ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഇറേഡിയമബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് വ്യൂ പോയിന്റ് നോക്കാം എന്താണ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഡിബെഞ്ചറാണ് കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചർ അത് നമുക്ക് പതിയെ പഠിക്കാം അപ്പം കൺവേർട്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അപ്പം അതിലെന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടിത് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഷെയറും ഡിബെഞ്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചറിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വിച്ച് ആർ കൺവേർട്ടബിൾ ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓർ ഇൻ എനി അതർ സെക്യൂരിറ്റി എയ്തർ അറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഓർ ദ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ദീസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ എയ്തർ ഫുള്ളി കൺവേർട്ടബിൾ ഓർ പാർട്ട്ലി കൺവേർട്ടബിൾ അതായത് കമ്പനിയിലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടോ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡിബെഞ്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ളി ആയിട്ടോ പാർട്ട്ലി ആയിട്ടോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു കമ്പനിയിലെ ആ ഡിബെഞ്ചറുകൾ ഫുള്ളും നമുക്ക് ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്ര ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഷെയർ അത് മാത്രമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് The debentures which cannot be converted into shares or in any other securities are called non-convertible debentures. Most debentures issued by companies fall in this category. That is, equity share or other security or convert to a non-convertible debenture. We call it non-convertible debentures. Let's talk about the fourth classification. From the coupon rate point of view. അതായത് ഡിബെഞ്ചറിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്ന് പറയുക ഇതിലും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ആൻഡ് സീറോ കൂപ്പൺ റേറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം സ്പെസിഫിക് കൂപ്പൺ റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ദീസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് വിത്ത് എ സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ദ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ദ സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റ് മേ മേ എയ്ദർ ബി ഫിക്സ്ഡ് ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ടാഗ്ഡ് വിത്ത് ദ ബാങ്ക് റേറ്റ് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിബെഞ്ചറാണ് സ്പെസിഫിക് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഓക്കെ ഈ സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആവാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആവാം ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇയറും ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ടാഗ്ഡ് വിത്ത് ദ ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് അതായത് ബാങ്കിലെ റേറ്റുമായിട്ട് ടാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക സോ ബാങ്ക് റേറ്റിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഈ റേറ്റിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് സീറോ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ദീസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ക്യാരി എ സ്പെസിഫിക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സച്ച് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നോമിനൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ദ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതായത് സീറോ കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഡിബെഞ്ചർ ഒരു സ്പെസിഫിക് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പണം മുടക്കുന്ന ആൾക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സീറോ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വളരെ കൂടിയ ഡിസ്കൗണ്ടിലായിരിക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അതേപോലെ നോമിനൽ വാല്യൂ ഇഷ്യൂ പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് 
രജിസ്ട്രേഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങിയ ആളുകളുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതായത് നെയിമ് അഡ്രസ്സ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എല്ലാം രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രജിസ്റ്റേർഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് എങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു റെഗുലർ ട്രാൻസ്ഫർ ഡി ഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്താണ് അവിടെ ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങിയ ആളുകളുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും അവിടെ ആ രജിസ്റ്ററിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും അതേപോലെ അവിടെ ആ നമുക്ക് ആ ഡിബെഞ്ചർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു റെഗുലർ ട്രാൻസ്ഫർ ഡീഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ബിയറോ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ബിയറോ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ ദ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ വേ ഓഫ് ഡെലിവറി ആൻഡ് ദ കമ്പനി ഡസ് നോട്ട് കീപ് എനി റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഈസ് പേ ടു എ പേഴ്സൺ ഹൂ പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂപ്പൺ അറ്റാച്ച് ടു സച്ച് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ബിയറർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൈവശം വെക്കുന്നയാൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ബിയറർ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ആർക്കാണോ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ നെയിമും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കമ്പനി എന്താ അതൊന്നും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിലെ പോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ഡീഡൊന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല അത് ചെയ്യാതെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പം എന്താണ് ആരുടെ കൈവശമാണോ ഡിബെഞ്ചർ ഇരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതാണ് ബിയറർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഡിബെഞ്ചർ കൈവശം വെക്കുന്ന ആൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂപ്പൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ സെക്യൂരിറ്റി ടെണുവർ പിന്നെ കൺവേർട്ടബിലിറ്റി കൂപ്പൺ റേറ്റ് അതേപോലെ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ സബുവാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ നല്ല ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് വരാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സപ്പോർട്ട് അവർ ചാനൽ ഫോർ മോർ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് അക്യൂബ് ചെയ്താ